所谓新兵你们已经没有多少时间了因为战争随时可能打响而你们呢一无所长所以现在只有刻苦的学玩命的练多一份努力将来在战场上才能多一份生机明白吗明白打点声明白开始训练这小子是块当兵的料可是在他身上却少了生气我听说他自从进了军营一共说了三次话都说了些什么都是同一句话什么时候上战场我看他是一心求死想找个痛快的死法这不是我们想要的我们需要的是一个坚强隐忍智慧果敢的云飞月我想要见他好我来安排
炸死我了！报告，进来。团长，你找我？云飞月，我听说你现在成天在嚷嚷着要上战场，有这事儿吗？是。你一个游手好闲的大少爷能行吗？嗯。再说了，这打仗的目的可不是要找死啊。行不行？您刚才不是已经试过了吗？哦，你倒说说看，我怎么试探你了？报告，刚才在来的路上，我遇到了几个日本兵。你怎么就肯定那些日本兵是我派去的呢？一看就知道，那是提前埋伏好的。那有什么？说不定咱们内部出了奸细。把你的行踪报告给了日本人，那就是想弄死我呗，没必要费那么大劲儿，浪费那么多手雷。No No， 这说明他们不想杀了你，而是想活捉你。要是想活捉我，那干嘛摆出一副凶神恶煞、要置之于死地的样子？你既然知道是来试探你的，为什么要痛下杀手，害得三个人受了重伤？一个胸骨骨折，一个胳膊脱臼，还有一个裆部严重红肿。不是，团长，当时我看到那么多日本兵，我也吓坏了，我就着急，赶紧把他们放倒。我没想到，对不起，团长。那你怎么又想到这些人是我派去的呢？主要是后来那个军官。衬衫，衬衫怎么了？我不相信，堂堂的日本皇军会穿国军的衬衫。哎呀，没想到百密一疏啊，还是让你看出了破绽。团长，你找我来，不是就为了试探我吗？其实今天想见你的并不是我，而是另有其人。那是，是我要见你。维和，云飞月，好久不见。怎么是你？你是军人，云飞月。这位是中央派来的梅特派员。特派员，能告诉我，你到底是什么人吗？我是什么人并不重要，重要的是我对你并无恶意。否则的话，早在前几次，你就已经死在水千机的手里了。是你救的我，那为什么送我到军营来？历练你，让你换一种活法。我现在明白了，我忽略了当初在我父亲身边最重要的人。
看来，你不仅仅不是一个普通的舞女，你还是整个事件的参与者。所以每次在我最危难的时候，你都会出现。我说的对吧？我知道，你心里有很多未解谜团，比如说，你父亲为什么坚持要娶我，他为什么要想方设法让他的家人离开他，以及，到底是谁害得你家破人亡，对吗？这些事儿，你都知道答案。是的。那这么长时间，你为什么不告诉我？因为现在还不是时候。你难当大任，什么意思？岳飞，从今天开始，梅特委员就是你的教官，他负责专门训练你。什么意思？你不是想知道答案吗？打赢我，不管你用什么方法，只要你能够打赢我，我就告诉你事实的真相。好，我答应你们的条件。哎呦！啊！有两下子，哎呦！云大少爷，搏击不是靠蛮力，靠这儿，脑子。我知道你不怕死，但是，在战场上，如果你只是想一心求死的话，那不是勇敢，是愚蠢。起来，再来。哎呀！你就这点本事啊！你你别乱来啊！再来，试试这个，加，加，加。到这儿，啊啊！等等，你就不想跟我说点什么吗？我随时等着你来找我，打赢我的话，告诉你一切。Thank <laughs> you. 